हेलो स्टूडेंट वेलकम टू हिंदू न्यूज पेपर अनालिस वीडियो हिंदू न्यूज पेपर कवर मुख्यमंत्री न्यूज डिस्को दाने कीस्ज अबउट मई सैल्फ ई डू टीच फर् सिविल सर्वीस स्टूडेंट इंडियन पॉलिटी अं इंटरनेशनल रिश्शन अं करे अफर्स एट वेरिय आर्गनजे इन हईदराबाद अंड ऐल टेक् आनल वीडियो इन अनाकाडमी अं व्योमा ऐम असोसीयेटेड वित् व्योमा फर् लास्ट थ्री इयर्स इन व्योम वेरी सून वी आर् गोइंग टू डू इंडियन पॉलिटी लेसन सो दीज आर् सम आफ द अडवैजर्स टू द स्टूडेंट्स सो मेर वीडियो चूस तरह वीट से चक्सको दीज आर् द अडवैजर्स टू स्टूडेंट फर् मोस्ट आफ दियर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन अंड प्लीज़ यूटिल दिस् आपर्चुनिट बिकाज दिस् एंटर् वीडियो विल टेक् अरउंड फाइव टू सिक्स अवर्स आफ मेकिंग Finally, after watching this video, whatever the concepts you learn, please type them in your own words. Me revey the next one arrow. Avi me own words lo comments lo type je endi. Dhan toh me ko answer writing skills nevi improve hoyte. Dhan toh padme gurtu uda untundi. Lepote custom endi. I am thankful to the Vioma team for their cooperation and thankful to my teachers and my parents and my friends. So whatever the efforts they given to me. In today's video, we are going to discuss about Hindu newspaper analysis of 3rd April 2019. 3rd April 2019, Hindu newspaper analysis ni thelegu lo discuss jaran jaru thundi. So in this entire lesson, we will cover all the important news of Hindu newspaper. Already, I made separate video in today that is Inadu newspaper editorial analysis. Inadu newspaper editorial analysis pe na separate video jaran jari gindi. So please go through that video. So these are the important news of today's Hindu newspaper. First one, fire ravaged proposed Kurunji sanctuary in Kerala. In Kerala, fire was happened in the Kurunji sanctuary. Number two, Kerala is home to new plants. How many two new plants they discovered? Number three, Pakistan airspace. It closed. It affected the Afghanistan, Kazakhstan, and Russian flights. Number four, from May onwards. ISRO is launching a number of satellites which are related to defense. Number five, Indian space debris may have doubled after the Mission Shakti. Mission Shakti tarvata antariksham lo ani mana vyardha alu rating pai nae NJPC ko ne samstar chhutu nae. Editorial number six, the many and different face of terrorists. Tivra vadan ko natwanti rupa alu. Poll time censorship. The gag order obtained by Bangalore Lok Sabha candidates. डिफेज फ्रीडम आफ स्पी देन गे बेंगलूर नीचे बीजेपी तरफ पोटे तेजस्वी सूर्य इतने कोर्ट नीचे मीडिया नियंत्रू हकल अमुरा जी आर्डर्स ओक आर्डर्स अने पत्रा स्वेच्छक दाने तो वाक् स्वातंत्र व्यतिरेक उन्नीक एडिटोरिय जी हाउ टू अचीव ट्वेंटी फोर बै सैवन पवर फर् आल सो निरंतर विद्युत साधन एला अंड द प्रिंसपल अं प्रोसीजर इन लोकपाल लोकपाल नियामक प्रक्रिया विधा उ दाने लोपाले सो दीज आर् द इंपारटेंट इश्यूस डिस्कवर्ड इन दिश वीडियो अंड दीज आर् दू नो इंपारटे न्यूज आफ् टू डेस्ना न्यूज पेपर विश्रांत जीवता की सुप्रीम भरोसा नकली वार्ता कटड़ की वाटप टिप श्री साधिकर्ता मरचिकेना मटल के परम सहकार प्रियाद कमीटी अभ्यंतर प्रपंच आर्थिक व्यवस्थ बलह लिजन स्टूडेंट्स दीज टू न्यूस आर् एडिटोरिय मेड सपरेट वीडियो प्लीज़ चेक दट वीडियो फर् द हिंदू ईना न्यूज पेपर एडिटोरिय ना वी विटार्ट द फस्ट वन एडिटोरिय द प्रिंसपल अं प्रोसीजर इन लोकपाल न्यूज मत देन गुटे स्टूडेंट लोकपाल चट में कोई लोपाल चर्चा जरिए ओके देर आर् सम डिफेक्ट इन द लोकपाल ऐक्ट अंड लोकपाल अपाइंट आलो We will see what are they. The Lokpal Act tells appointment of a Lokpal at the center and Loka Yukta in state. Lokpal chetam prakaramu Lokpal kender pravuttom paridilo panjestaru. Loka Yukta rashtra le levelo panjestaru. Their main objective to look into the cases of corruption against certain category of public servants, and it was passed in 2013. And this act implemented from January 16, 2014. एवरते कजा सेवकल पैन अवनीति दर्याप्त चेवल वस्तो अवे आ दर्याप्त लोकपाल लोकायुक्त केन्द्र मरी राष्ट्र स्थाई दर्याप्त 
ఇక్కడ ప్రజా సేవకులు అంటే రాజకీయ నాయకులైనా ఉండొచ్చు లేదా ప్రభుత్వంలోని ముఖ్యమైనటువంటి అధికారులైనా అయి ఉండొచ్చు ఈ లోక్పాల్ చట్టం రెండు వేల పదమూడులో దీన్ని సో చట్టంగా చేయడం జరిగింది ఇది అమల్లోకి వచ్చింది జనవరి పదహారు రెండు వేల పద్నాలుగు నుండి పాజిటివ్ స్టెప్ ద సుప్రీంకోర్టు అల్టిమేటమ్ టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టు అపాయింట్ ద లోక్పాల్ విత్ ఇన్ ఎ గివెన్ టైం ఫ్రేమ్ అండ్ సబ్సిక్వెంట్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ లోక్పాల్ ఇన్ ద కంట్రీ సో లోక్పాల్ నియామకం తీవ్రంగా జాప్యమైనందున కొంతమంది సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించడం జరిగింది సుప్రీంకోర్టు యొక్క ఆదేశాల అనుసారం కేంద్రం చివరగా లోక్పాలను నియమించింది ఇంకా చేసేదేమి లేక ఫ్రమ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ ఇండియా హ్యాస్ బీన్ నర్చరింగ్ ద అంబిషన్ టు అపాయింట్ ఏ లోక్పాల్ నో వన్ రియల్లీ వాంటెడ్ టు అపాయింట్ ఏ లోక్పాల్ ఇండియా ఈవెన్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ బాదర్ టు అపాయింట్ ఏ లోక్పాల్ ఇండియా బికాస్ లోక్పాల్ విల్ క్వశ్చన్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ అండ్ వెల్ యాజ్ పొలిటీషియన్స్ దీస్ పీపుల్ దే డోంట్ వాంట్ టు క్వశ్చన్ బై లోక్పాల్ సో దే డిడ్ నాట్ షో మచ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ద అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ లోక్పాల్ ఈ యొక్క లోక్పాల్ డిమాండ్ అనేది నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ నుండి ప్రారంభమైంది మన భారతదేశంలో లోక్పాల్ అనేది రాజకీయ నాయకుల నుండి మరియు ప్రభుత్వ అధికారుల నుండి కూడా జవాబుదారితనాన్ని ఆశిస్తుంది అది ఏ ప్రభుత్వానికి కూడా ప్రభుత్వ అధికారికి కూడా ఇష్టం లేదు కాబట్టి ప్రభుత్వము మరియు ప్రభుత్వ అధికారులు ఈ యొక్క లోక్పాల్ చట్టాన్ని అమలు చేయడంలో తీవ్రమైనటువంటి జాప్యాన్ని చూపెట్టారనడంలో సందేహం లేదు అదర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ వన్ సెన్స్ వీ హ్యావ్ సమ్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆల్సో లైక్ నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ లైక్ ఎస్సీ కమిషన్ ఎస్టీ కమిషన్ ఉమెన్ కమిషన్ సఫాయి కర్మచారి కమిషన్ దీస్ ఆర్ దీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆల్సో దే యాక్ట్ లైక్ లోక్పాల్స్ ఇన్ దర్ రెస్పెక్టివ్ ఏరియాస్ బట్ వాట్ దే ల్యాక్ వాట్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఈస్ దే కాంట్ పనిష్ ద పీపుల్ ఇండివిజువల్ విత్ స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ పీపుల్ డోంట్ యూ నో ఫియర్ అబౌట్ దోస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి ఈ సంస్థలు కూడా వాటి వాటి రంగాల్లో ఒక లోక్పాల్ సంస్థ లాగానే కాకపోతే వీటి వల్ల ప్రజా సేవకులకు అంతగా భయం లేదు ఎందుకంటే వీటికి శిక్షించేటటువంటి అధికారం చాలా పరిమితమైనటువంటి అధికారం ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి సంస్థలు ఉన్నప్పటికీ కూడా లోక్పాల్ యొక్క ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది అని మనం చెప్పవచ్చును అన్నా హజారే మూమెంట్ ద టూ థౌజండ్ లెవెన్ అన్నా హజారే మూమెంట్ విచ్ ఫాట్ టు గెట్ ద లోక్పాల్ బిల్ పాస్డ్ ఫాల్టర్డ్ ఇన్ మెనీ వేస్ సో వాట్ ఎవర్ ద మూమెంట్ డన్ బై అన్నా హజారే వాట్ ఎవర్ ద అన్నా హజారే ఎక్స్పెక్టెడ్ ద లోక్పాల్ బిల్ ఇట్ వాజ్ నాట్ దేర్ నవ్ వీ యాడెడ్ సో మెనీ అదర్ థింగ్స్ అండ్ వీ సో అండ్ వీ డైల్యూటెడ్ దట్ బిల్ అండ్ వీ మేక్ ఇట్ వీక్ ఓకే ఏదైతే కనుక అన్నా హజారే డిమాండ్ చేసినటువంటి లోక్పాల్ బిల్ను అనేక విధంగా మనం బలహీనపరిచి చివరిగా ఆమోదించడం జరిగింది వై మోడీ గవర్నమెంట్ ఈస్ డోంట్ వాంట్ లోక్పాల్ ఇట్ డిడ్ నాట్ వాంట్ లోక్పాల్ అక్యూజేషన్స్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టు మార్ ఇట్స్ టెన్ యూర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ మోడీ గవర్నమెంట్ అపాయింటెడ్ ఏ లోక్పాల్ ఆబ్వియస్లీ లోక్పాల్ విల్ డూ సమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్ దట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇఫ్ ఎనీ కరప్షన్ ఛార్జెస్ ఆర్ ఓకే యునో కేమ్ అవుట్స్ obviously that will affect the government in negative manner that is the reason narendra modi government they keep on postponed the appointment of lokpal so modi prabhutvam lokpal patla teevramaina atundi japyam denik chupettindante eppudaithe ganaka lokpal nu nemisthamo appu lokpal ki so complaints vastayi lokpal daryaptu chestundi aa daryaptula valla edaina aviniti gaani kumbakolanu gaani velugu chusine ankondi appu modi prabhutvaniki దాంతో పాటు మోడీ పాలన పైన అది తీవ్రమైనటువంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది కాబట్టి మోడీ ప్రభుత్వం చివరిగా దిగిపోయే సమయానికి లోక్పాల్ని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ దిస్ మోడీ గవర్నమెంట్ అపాయింటెడ్ లోక్పాల్ అండ్ ద ఎట్ ద ఫైనల్ టైమ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ఎలక్షన్స్ సో వాట్ ఆర్ ద కాంట్రవర్సీస్ ఇన్ దిస్ లోక్పాల్ లోక్పాల్ విల్ బి అపాయింటెడ్ ఎట్ టూ స్టేజెస్ ఫస్ట్ వన్ లోక్పాల్ నేమ్స్ విల్ బి సెలెక్టెడ్ బై ఏ సెర్చ్ కమిటీ and the search committee will give the names to selection committee okay here this is a two step process search committee government of india appointed eight membered search committee in september 2018 it was headed by former supreme court justice ranjan prakash deshai it recommended names for the post of lokpal chairman and lokpal members lokpal niyamaka prakriya anedi rendu dashallo jarugutundi first dasha modati dashal nemo search committee untundi ee search committee kontha mandi yokka perlanu so రికమెండ్ జరి సూచిస్తుంది ఎవరికి సెలక్షన్ కమిటీకి అప్పుడు ఆ సెలక్షన్ కమిటీ అందులో ఉన్నటువంటి పేర్లను సో ఫైనలైజ్ చేసి లోక్పాల్ను నియమిస్తుంది ద సెర్చ్ కమిటీ రూల్స్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ స్టేటెడ్ దట్ ద సెలెక్ ద సెలక్షన్ కమిటీ వుడ్ సెలెక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైవ్ నేమ్స్ రికమెండెడ్ ఫర్ ద
लोकपाल मेंबर्स लिसन केयरफुल्ली द सर्च कमिटी द सर्च कमिटी विल सजेस्ट ट्वेंटी फोर मेंबर्स फॉर लोकपाल मेंबर्स एंड फाइव नेम्स फॉर द लोकपाल पोस्ट आउट ऑफ दिस ट्वेंटी फोर मेंबर्स एट मेंबर्स विल बी सिलेक्टेड बाई द सेलेक्शन कमिटी आउट ऑफ दिस फाइव मेंबर्स वन मेंबर विल बी सिलेक्टेड बाई द सेलेक्शन कमिटी अटे सर्च कमीटी अने लोकपाल सभ्यु इरव नाग मंदी सूचि इरवे नाग मंदी सेलक्ष कमी एंतम सेलैक्टी एनद मंदी अला लोकपाल पदवी की ईद मंदी सूचि मंदी सो सेलक्ष कमीटी अनेर सेलैक्टी इधी प्रासे लोकपाल कंसिस्ट आफ् वन लोकपाल ऐज वेल ऐज एट लोकपाल मेबर्स अवट आफ दी एट लोकपाल मेबर्स फोर मेबर्स आर् जुडीशियल मेबर्स अं फोर मेबर्स आर् ना जुडीशियल मेबर्स ओके मोतम इंदो चैरम तो पाद मंद सभ्युटर नलगरेमो न्याय व्यवस्थक संबंधी वालू नलगरेमो न्यायेतर उ इन द एंटर् मेबर्स फिफ्टी पर्सेंट शुड बी बिलांग टू एससी एस बीसी अं उमेन इंत याबे शात मंद एस एस बीसी उमेन की संबंधी वाले उड़ा मैनारी दिलक्ष कमीटी वाज टू ले डन द क्रैटे फर् अपाइंट अं डिस बै द मेजारी इन केस आफ् डिफरेंट आफ् ओपीनिय सर्च कमी अन तरह सेलक्ष कमीटी एवरिनी लोकपाल मरी लोकपाल सभ्यु आने नियम निबंधन रूप अला नियम निबंधन रूप तरह और फोर मेबर्स एस अं फोर मेबर्स नो अंटेन सभ्यु विषय में सो फल चैरम ओटने सो चलबाट अटेवे डिफरें आफ् ओपीनिय सेलक्ष कमीटी द नेम्स रिकमेंडेड बै द सर्च कमीटी विल बी चकड बै द सेलक्ष कमीटी एदेते कर्च कमी पेर्द दिन से चक्वरें सेलक्ष कमीटी सेलक्ष कमीटी कंसिस्ट आफ् प्रईम मिनीस्टर एट द मूमेंट नरेंद्र मोडी अं चीफ जस्टिस आफ् इंडिया नामनी ए पर्सन नामेटेड बै द चीफ जस्टिस आफ् इंडिया दट जस्टिस एस ए बोर्डे अंत सुप्रीम कोर्ट प्रधान यायमूर्ति सूची यायमूर्ति स्पीकर आफ् द लोकसभा सुमित्र महाजन प्रसेंट and eminent jurist that means famous jurist so here mukul rohtagi was appointed ante nyaya kovidudu evaraina nyaya shastramlo nishnathulu aina vallu if you observe carefully prime minister belong to bjp speaker belong to bjp and eminent jurist he was also appointed by the bjp government previously he was the attorney general that means in the selection committee majority of the members are belong to bjp that was the main problem ikkada endante mukuru kuda bjp ki sambandhinchina valle and the fifth member the fifth member should be the leader of opposition pratipaksha nayakudu okay so you know students to get the leader of opposition the opposition party should get how much percentage of the seats at least it should get 10 percentage of the seats but in 16th lok sabha but in 16th lok sabha no opposition party got that minimum seats because of that reason there is no leader of opposition in the 16th lok sabha okay प्रतिपक्ष नायक हूदा रावे प्रतिपक्ष पार्टी की कहींसम पद शात सीटल रावाली पदहारव लोकसभा ये प्रतिपक्ष पार्टी की कौड़ पद शात सीटल रेदी प्रतिपक्ष हूदा अने पदहारव लोकसभा मर ये हूदा उ प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष अति पेद प्रतिपक्ष अति पेद प्रतिपक्ष नायक हूदा उन्मा इपू मजुन खारगे अति पेद प्रतिपक्ष नायक ओके वीलू आह्वास्ते बा आते अला आह्वाचंट लोकपाल मीटल की अत प्रत्येक आह्वात पेरकू आह्वाच जी दाखिल मलिकारजुन खारगे ओपक बहिष्क जी ओके मलिकारजुन खारगे अं कांग्रेस डिमेंडेड दट ही शुड बी इनवैटेड ऐस द लीडर आफ् द लजेस्ट अपोजिशन बट मलिकारजुन खारगे इनवैटेड ऐस स्पेषल इनवैट ओके दट वाज नाट ऐक्सप्टेड बै द अजिशन पार्टी अं मलिकारजुन खारगे बॉयकाटेड दिस मीटिंग so in the selection committee who are the members prime minister chief justice nominee speaker of the lok sabha a famous judge as well as special person nominated by the sorry special and leader of opposition ye idu untarandi if leader of opposition is not there leader of the largest opposition okay we can say that prime minister lok sabha speaker and attorney general all of they are from bjp only except the nominee represented by the Chief Justice. In the law, not many. Samasya lendi was the entire procedure is transparent and fair. Unfortunately, no. This is the most important part of the case. Ante ledu. 
దానితో పాటు వీ డోంట్ నో హూ అప్లైడ్ టు బి కన్సిడర్ యాజ్ చైర్పర్సన్ అండ్ మెంబర్ ఆఫ్ లోక్పాల్ ద గవర్నమెంట్ డిడ్ నాట్ డిస్క్లోజ్ ద నేమ్స్ హూ అప్లైడ్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ చైర్మన్ అండ్ హూ అప్లైడ్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ లోక్పాల్ మెంబర్స్ ప్రభుత్వము ఎవరైతే కనుక లోక్పాల్ చైర్మన్ పదవికి దరఖాస్తు చేశారో ఎవరైతే కనుక లోక్పాల్ సభ్యుల యొక్క పదవికి దరఖాస్తు చేశారో వాళ్ళ యొక్క పేర్లని బహిర్గతపరచలేదు వాళ్ళ యొక్క పేర్లను వెల్లడించలేదు ద బిగ్గెస్ట్ లూప్ హోల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈస్ సెక్షన్ ఫోర్ త్రీ సెక్షన్ ఫోర్ సబ్ సెక్షన్ త్రీ ఆఫ్ ద లోక్పాల్ అండ్ లోకాయుక్త యాక్ట్ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ ఇట్ ఈస్ స్టేటింగ్ దట్స్ సెలక్షన్ కమిటీ మే ఆల్సో కన్సిడర్ ఎనీ పర్సన్ అదర్ దాన్ ద పర్సన్ రికమెండెడ్ బై ద సెర్చ్ కమిటీ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ స్టూడెంట్స్ సెర్చ్ కమిటీ రి విల్ రికమెండ్ ట్వంటీ ఫోర్ మెంబర్స్ యాజ్ లోక్పాల్ మెంబర్స్ అండ్ ఫైవ్ మెంబర్స్ యాజ్ లోక్పాల్ చైర్పర్సన్ ఇఫ్ సెలక్షన్ కమిటీ వాంట్ టు టేక్ కన్సిడర్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ ఇట్ మే కన్సిడర్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ అదర్ దాన్ ఇట్ ట్వంటీ ఫోర్ మెంబర్స్ దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ డ్రాబ్యాక్ అంటే సెలెక్ ఏదైతే కనుక సెర్చ్ ప్యానల్ ఇరవై నాలుగు మంది సభ్యులను ఐదుగురు మంది చైర్పర్సన్ను నియమిస్తున్నారో ఈ జాబితాలో నుండే సెలక్షన్ కమిటీ తీసుకోవాలని లేదు సెలక్షన్ కమిటీ వీళ్ళు కాకుండా వేరే వ్యక్తులను కూడా తీసుకోవచ్చు ఇది చాలా పెద్ద లూప్ హోల్ ఒకవేళ వేరే వ్యక్తులను తీసుకుంటే వాళ్ళని ఎందుకు తీసుకున్నామనేది కూడా చెప్పాలి కదా సో అలా అడిగే పొజిషన్లో ఎవరు ఉండరు కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ లూప్ హోల్ పబ్లిక్ షుడ్ నో ద పబ్లిక్ ఈజ్ ఎంటైటిల్ టు నో దట్ లిస్ట్ ప్రపోజ్డ్ బై ద సెర్చ్ కమిటీ ఇట్ ఈస్ ఎంటైటిల్ టు నో హూ ఆల్ ఆర్ కన్సిడర్ అండ్ వై సో వాట్ ఎవర్ ద నేమ్ సజెస్టెడ్ బై ద సెర్చ్ కమిటీ టు ద సెలక్షన్ కమిటీ ద నేమ్ షుడ్ బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ ద వెబ్సైట్ అండ్ పబ్లిక్ షుడ్ నో ఏదైతే కనుక సెర్చ్ కమిటీ సెలక్షన్ కమిటీకి పేర్లను ప్రతిపాదిస్తుందో ఆ పేర్లన్నీ కూడా ప్రజలకు తెలపవలసినటువంటి బాధ్యత ఉంటుంది నా వీ లుక్ ఎట్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ద చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ద లోక్ లోక్పాల్ జస్టిస్ పినాకీ ఘోష్ హీఈస్ నాట్ నోన్ ఫర్ ఎనీ పాత్ బ్రేకింగ్ జడ్జ్మెంట్స్ అండ్ so it is curious why he was chosen over the other retired judges and already he was a member of national human rights commission evaraithe ganaka ee lokpal chairman unnaro justice pinakini ghosh atanu edo pedda charitratmakamaina tanti court judgments ichinattu kuda pedda em ledu dantho pata tan already national human rights commission lo manav hakula manav hakula committee dantlo committee lo itan member atlanti person ni iskochi lokpal chairman enduku appoint chesaru anedi kuda clarity ledu and I already told you, Lokpal consisted of four judicial members and four non-judicial members. These non-judicial members, they are from Re- Revenue Services and IAS officer and so some IPS officers also. The question is, can the IAS and IPS officer appointed, they, can they take action against their fellow officers? If you have any non-judicial members, IAS and IPS officers, they are Lokpal members. వాళ్ళతో పాటు ఇదివరకు పనిచేసినటువంటి ఆఫీసర్ల మీద వీళ్ళు సరైనటువంటి చర్యలు తీసుకోగలుగుతారా ఇది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ కాబట్టి ఈ యొక్క సమస్యలన్నింటినీ అడ్రస్ చేయవలసినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వం పైన ఉంది అని చెప్పేసి ఆర్టికల్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో ఈ యొక్క డిస్కషన్ తర్వాత మీకు అర్థం చేసుకోవాల్సిన స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మీకు క్వశ్చన్ లోక్పాల్ అనేది రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థన చట్టబద్ధ సంస్థన వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లోక్పాల్ అనేది రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థన చట్టబద్ధ సంస్థన ప్లీజ్ కమెంట్ నెక్స్ట్ హౌ టు అచీవ్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ పవర్ ఫర్ ఆల్ ఓకే సో ఈ ఆర్టికల్ మొత్తం కూడా మన భారతదేశంలో ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా ఏ విధంగా సాధించగలం ఓకే అలా సాధించడానికి ఒక మూడు రకాలైనటువంటి మార్గాలను అనుసరించాలని చెప్పారు దాని ద్వారా మనం సామాజిక మరియు ఆర్థికపరమైనటువంటి ప్రయోజనాలను పొందవచ్చును ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ పవర్ సప్లై so industries will run very very good so you will get a good economic benefits also so to them nirantara vidyut sarafara danika namundu before that we will see is there any scheme of from government of india to provide electricity connection to everyone ante prati okkariki kuda vidyut connection ivalan cheppesi prabhutvam edaina patakam teesukochindemo chuddam saubhagya pradhan mantri sahaj bijli har ghar yojana this scheme so what is the main purpose of this scheme the main purpose of this scheme is the every household should be provided with the electricity connection ee patakam yokka mukhya uddesham endante prati intiki kuda vidyut connection ni ichi prati pedintiki kuda vidyut sarafaranu pempondinchadam lakshyanga deni praraminchadam jarigindi okay so under this scheme more than 45000 households were electrified every day over the last 18 months గత పద్దెనిమిది నెలలుగా ప్రతిరోజు కూడా మన భారతదేశంలో ఇదివరకు విద్యుత్ శక్తికి నోచుకున్నటువంటి నలభై ఐదు వేల 
నలభై ఐదు వేల గృహాలకు ప్రతిరోజు కూడా కొత్తగా విద్యుత్ కనెక్షన్ ఇస్తూ మన భారత ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది బిఫోర్ దిస్ స్కీమ్ సో ఫర్ ద లాస్ట్ పాస్ట్ గవర్నమెంట్స్ ద మేడ్ సమ్ ఎఫర్ట్స్ బై బ్రింగింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ త్రీ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ద రాజీవ్ గాంధీ గ్రామీణ విద్యుతీకరణ యోజన ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ దీ స్కీమ్స్ ఆల్సో దే ఇంప్రూవ్డ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రిఫికేషన్ ఓకే ఈ స్కీములు కూడా అంటే ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినటువంటివి ఏదైతే కనుక ఎలక్ట్రిసిటీ చట్టం రెండు వేల మూడు రాజీవ్ గాంధీ గ్రామీణ విద్యుతీకరణ యోజన రెండు వేల ఐదు ఈ చట్టాలు కూడా విద్యుత్ రంగంలో ఉన్నటువంటి మౌలికమైనటువంటి వసతులను మెరుగుపరిచి ఇప్పుడు ఈ సౌభాగ్య పథకం సో సక్సెస్ఫుల్గా విజయవంతంగా అయ్యే విధంగా కృషి చేసిందని చెప్పొచ్చు నవ్ వీ నీడ్ టు నవ్ వీ నీడ్ అన్ఇంటరప్టెడ్ పవర్ సప్లై ఓకే మనకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సో కరెంట్ కనెక్షన్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనకు నెక్స్ట్ కావాల్సింది ఏంటి ఆ కరెంట్ అనేది నిరంతర విద్యుత్ సరఫరాగా ఉండాలి అంటే నాణ్యమైన నిరంతరమైనటువంటి విద్యుత్ సరఫరా కావాలి వీ నీడ్ క్వాలిటీ అన్ఇంటరప్టెడ్ పవర్ హౌ వీ కెన్ గెట్స్ ఓకే సో బిఫోర్ దట్ విల్ డిస్కస్ వాట్ ఈస్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ద కనెక్షన్ అండ్ సప్లై ఓకే బై ట్రాకింగ్ నైన్ థౌజండ్ ఫ్యామిలీస్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అక్రాస్ ది స్టేట్స్ ఓకే మనం తొమ్మిది వేల గృహాలను సో చెక్ చేయడం జరిగింది సర్వే చేయడం జరిగింది ఆ రాష్ట్రాల్లో ది సర్వే డన్ బై ద యాక్సెస్ టు క్లీన్ కుకింగ్ ఎనర్జీ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ సర్వే ఆఫ్ స్టేట్స్ యాసెస్ ఓకే ది సర్వే హైలైట్ అండ్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ద కనెక్షన్ అండ్ రిలేబుల్ పవర్ సప్లై ఈ సర్వేలో ఏం చెప్పిందంటే ప్రతి గృహాలకు విద్యుత్ కనెక్షన్కి దానితో పాటు విద్యుత్ సరఫరాకు మధ్యలో గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంది అంటే విద్యుత్ కనెక్షన్ అయితే ఉంటుంది కాకపోతే వాళ్ళకు నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా నాణ్యమైనటువంటి విద్యుత్ సరఫరా ఉండట్లేదు అనేది ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ద క్వాలిటీ అన్ఇంటరప్టెడ్స్ పవర్ సప్లై హౌ కెన్ యూ డూ దట్స్ బై డూయింగ్ దీస్ త్రీ థింగ్స్ ఫస్ట్ ఇండియా నీడ్స్ రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ పవర్ అట్ ద ఎండ్ యూజర్ లెవెల్ స్మార్ట్ మీటర్స్ షుడ్ హెల్ప్ సచ్ మానిటరింగ్ దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు నో హౌ మచ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈస్ బీయింగ్ యూజ్డ్ బై ద కన్స్యూమర్స్ బై దట్ వే ఓన్లీ వీ కమ్ టు నో హౌ మచ్ ఎలక్ట్రిసిటీస్ వీ నీడెడ్స్ so government of india planning to launch smart meters okay in house we have the meters electricity meters smart meters they will be connected with the electricity authorities and they will give all the information to the electricity authorities by that way electricity authorities they will come to know how much power consumption is going on motta modariga manaku ardham kavalsindi endante kshetra sthayi lo vidyut viniyogam paina manaku oka avagahana raavali oka paryavekshana vyavastha undali ఎప్పుడైతే కనుక క్షేత్ర స్థాయిలో అంటే కింది స్థాయిలో ఎంత విద్యుత్ అవసరం అవుతుందో మనకు ఒక అంచనా ఉంటే మనం ఎంత విద్యుత్ను సో ప్రొడక్షన్ చేయాలి ఉత్పత్తి చేయాలి అన్నటువంటి ఒక అంచనా మనకు వస్తాం నెక్స్ట్ డిస్కామ్స్ నీడెడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఇంప్రూవింగ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ సప్లై యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయింటెనెన్స్ సర్వీస్ డిస్కామ్లు తమ యొక్క పనితీరుపైన దృష్టి పెట్టాలి తమ యొక్క మౌలిక వసతులను పెంపొందించుకోవాలి ఎప్పుడైనా ట్రాన్స్ఫర్ల ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కాలిపోయినా లేకపోతే పోల్స్ ఓకే ఊడిపోయినా సో ఇవన్నీ కూడా వాటి అన్నిటిని పరిష్కరించాలి ఎగ్జాంపుల్ ఈ నొడిస్సా అండ్ మహారాష్ట్ర ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ దే గివెన్ అవుట్ సోర్సింగ్ టు ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెయింటెనెన్స్ టు సమ్ అదర్ సో సమ్ అదర్ కంపెనీస్ ఇన్ మహారాష్ట్ర దే ఇంట్రడ్యూస్ ద విలేజ్ లెవెల్ కోఆర్డినేటర్స్ టు అడ్రస్ ద విలేజ్ లెవెల్ ఛాలెంజెస్ ఇక్కడ ఒడిస్సా కానీ మహారాష్ట్ర కానీ ఏం చేసినాయి అంటే ఒడిస్సా ఏం చేసిందంటే ఈ యొక్క ఎలక్ట్రిసిటీ పోల్స్ మెయింటెనెన్స్ దాంతోపాటు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ యొక్క మెయింటెనెన్స్ వేరే కంపెనీకి అప్పే చెప్పింది అవుట్ సోర్సింగ్ మహారాష్ట్ర విలేజ్ లెవెల్ కమిటీస్ వేసింది ఈ విలేజ్ లెవెల్ కమిటీస్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే విలేజ్ లెవెల్లో సో సాల్వ్ చేస్తుంది అంటే ప్రతి దానికి కూడా ఆఫీసర్ లెవెల్ దాకా వెళ్ళకుండా ద థర్డ్ పాయింట్స్ ద ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ సప్లై షుడ్ బి కాంప్లిమెంటెడ్ విత్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ద కస్టమర్ సర్వీస్ ఇంక్లూడింగ్ ద బిల్డింగ్ మీటరింగ్ అండ్ కలెక్షన్ ఓకే మనము ఈ రెండు పైన పైన డిస్కస్ చేసినటువంటి రెండు విషయాలతో పాటు కస్టమర్ సర్వీస్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తూ కరెక్ట్ టైంకి బిల్డింగ్ చేస్తూ ఆ బిల్ని కలెక్ట్ చేసుకునే విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మారుమూల ప్రాంతాలు ఉన్నారనుకోండి అక్కడికి వెళ్ళి ప్రతిసారి బిల్లు కలెక్ట్ చేయడం కష్టమవుతుంది కాబట్టి ప్రభుత్వం వాళ్ళకి ప్రీపెయిడ్ కనెక్షన్ ఇవ్వాలి అంటే ముందే ఇప్పుడు మనం రీఛార్జ్ ఎలా చేసుకుంటాం మొబైల్లో అలా వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ వాళ్ళు ముందే కట్టేస్తే వాళ్ళకు వాళ్ళకు ఎంత వాళ్ళు ఎంత మనీ పే చేస్తారో అంత యూనిట్స్ యొక్క విద్యుత్ ఇస్తారు ఇప్పుడు అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో యూఎస్లో యూకేలో అలానే ఉంటుంది ముందు మనం రీఛార్జ్ చేసుకోవాలి దాన్ని బట్టి మనకు 
ఓకే ఈ ఆర్టికల్లో ఏం చెప్తున్నారంటే ఉగ్రవాదానికి బహుముఖమైనటువంటి రూపాలు ఉన్నాయి ఓకే టెర్రరిజం హ్యాస్ సో మెనీ ఫేసెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ టెర్రరిజం ఈజ్ ఇస్లామిక్ టెర్రరిజం ఇస్లామిక్ ఉగ్రవాదం ద అదర్ కైండ్ ఆఫ్ టెర్రరిజం ఈజ్ రైట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రిమిజం రైట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రిమిజం రైట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రిమిజం మీన్స్ వెన్ యూ ఆర్ హేటింగ్ అనదర్ పర్సన్ అనదర్ రిలీజియన్ అనదర్ ఎథ్నిక్ పాపులేషన్ లైక్ ఇన్ ఇండియా సో మాబ్ లించింగ్ దట్ ఈస్ ద రైట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రిమిజం ఓకే హానర్ కిల్లింగ్ దట్ ఈస్ ద రైట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రిమిజం రైట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రిమిజం అంటే కులం పైన మతం పైన ద్వేషం చూపెట్టి టెర్రరిజం చేస్తే దాన్ని రైట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రిమిజం అంటారు ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ న్యూజిలాండ్ రీసెంట్లీ సో వన్ పర్సన్ సారీ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా వన్ పర్సన్ ఆస్ట్రేలియన్ పర్సన్ ఇన్ న్యూజిలాండ్ సో హీ షూటెడ్ ఇన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ టూ మాస్క్స్ ఓకే సో ఇట్ హీ కిల్డ్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ పర్స్ ఫిఫ్టీ ముస్లిమ్స్ పర్సన్ సో న్యూజిలాండ్లో మనం ఇద్దరు చూడడం జరిగింది ఒక ఆస్ట్రేలియన్ పర్సన్ షూటింగ్ చేయడం జరిగింది తుపాకీతో రెండు మసీదుల ముందు దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అదేంది జాతి విద్వం జాతి విద్వేషం ఇన్ ద సేమ్ వే హైదరాబాద్ పర్సన్ శ్రీనివాస్ ఓకే హీ వాజ్ బీన్ కిల్డ్ బై అమెరికన్ బికాస్ ఆఫ్ ద రేషియల్ దిస్ ఈజ్ ద రైట్ వింగ్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రిమిజం సో టెర్రరిజం ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఇస్లామిక్ టెర్రరిజం టెర్రరిజం హ్యాస్ మెనీ ఫార్మ్స్ తీవ్రవాదం అనేది కేవలం ఇస్లామిక్ తీవ్రవాదమే కాదు చా ఈ తీవ్రవాదానికి చాలా రూపాలు ఉన్నాయి అన్నమాట కాకపోతే ఈ రైట్ వింగ్ ఎక్స్ట్ ఈ రైట్ వింగ్ టెర్రరిజం ఏదైతే ఉందో ఇది అంతగా సంఘటితంగా లేదు అంటే వీళ్ళకు ఒక సంస్థ ఇట్లా లేదు ఇది చాలా యాదృచ్ఛికంగా అక్కడక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఈ యొక్క గన్ ఫైర్లు ఇవన్నీ అదే ఇస్లామిక్ తీవ్రవాదం సంఘటితంగా ఉంది అంటే సంస్థలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం అందులో మెంబర్షిప్ ఇవ్వడం ఇట్లాంటివి అన్నమాట నవ్ వీ విల్ డిస్కస్ సమ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టెర్రరిస్ట్ అటాక్ టెర్రరిస్ట్ అటాక్ ఇన్ మ్యూనిచ్ ఒలంపిక్స్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ నైన్ బై లెవెన్ టెర్రరిస్ట్ అటాక్ ఇన్ టూ థౌజండ్ వన్ నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ యునో స్టూడెంట్స్ దేర్ ఆర్ మెనీ టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్ గోయింగ్ ఇన్ ద కంట్రీ బట్ ఫ్యూ టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్ దే విల్ బీ రిమెంబర్ ఫర్ ఎవర్ విచ్ ద టెర్రరిస్ట్ అటాక్ విచ్ కాజ్ మేజర్ హ్యూమన్ డ్యామేజ్ సో ఏవైతే కనుక తీవ్రవాద సంఘటనలు మానవ జాతికి తీవ్రమైనటువంటి నష్టాన్ని కలిగజేస్తాయో అవి మనకి ఎక్కువ రోజులు గుర్తుంటాయి అవే ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసింది ఇస్లామిక్ టెర్రరిజం మెయిన్లీ ఆరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఆఫ్ఘాన్ వార్ విచ్ వాస్ హ్యాపెన్ బిట్వీన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ ఈ యొక్క ఇస్లామిక్ తీవ్రవాదం అనేది ఇది ఆఫ్ఘాన్ యుద్ధం నుంచి పుట్టుకొచ్చిందని చెప్పొచ్చు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ని రష్యా ఆక్యుపై చేసుకున్నప్పుడు రష్యా రష్యా ఆక్రమించినప్పుడు రష్యా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ప్రభుత్వానికి సపోర్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ప్రభుత్వానికి తిరుగుబాటు చేసినటువంటి తిరుగుబాట్లకు అమెరికా సపోర్ట్ చేసింది ఆ తిరుగుబాటులు దారులు ఎవరంటే తాలిబాన్లు అలా తాలిబాన్లకు అమెరికానే సపోర్ట్ చేసి అమెరికానే తాలిబాన్లు ఆయుధాలు సపోర్ట్ చేసి మనీ సపోర్ట్ చేసి చివరిగా తాలిబాన్లే అమెరికా యొక్క వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్స్ని సో దాడి చేసిన తర్వాత అప్పుడు అమెరికా రియలైజ్ అయింది దాని నుంచి అమెరికా అనేది తీవ్రవాదం మీద సో చర్యలు తీసుకుంటుంది సో మీకు బాటమ్ లైన్ అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే ఆఫ్ఘాన్ వార్ విచ్ హ్యాపెన్ బిట్వీన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ అండ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ ఇట్ వాజ్ అ రూట్ కాజ్ ఆఫ్ ఇస్లామిక్ సో టెర్రరిజం సో ఈ మధ్యలో ఈ మధ్యలో ఈ తీవ్రవాద సంస్థలన్నీ కూడా ఒక దేశానికి అంటూ పరిమితం కావట్లేదు ఇవి దేశాల యొక్క సరిహద్దులను దాటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాటి యొక్క పరిధిని విస్తరించుకుంటున్నాయి టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ కన్ఫైన్ టు వన్ కంట్రీ దే ఆర్ గోయింగ్ ఎక్రాస్ ద నేషన్స్ సో సమ్ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎక్రాస్ ద వరల్డ్ ఆర్ అల్ఖైదా ఐఎస్ఐ అండ్ సమ్ రీజనల్ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ అబూ సయ్యఫ్ ఇన్ ఫిలిపైన్స్ అండ్ లష్కర్ ఎ తోయిబా జైష్ ఏ మొహమ్మద్ అండ్ బొకో హరామ్ ఇన్ ఆఫ్రికా దీస్ ఆర్ ద రీజనల్ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ రైట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రిమిజం ఇన్ ద వెస్ట్ యూరోప్లో రైట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రిమిజం ఎస్పెషల్లీ రేషియల్ అటాక్స్ వీఆర్ సీయింగ్ సో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఆస్ట్రేలియన్ మ్యాన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద క్రైస్ట్ చర్చ్ మసకర్ విచ్ కిల్డ్ ఫిఫ్టీ పీపుల్ ఈవెన్ హైదరాబాద్ పర్సన్ ఆల్సో గాట్ డ్యామేజ్ ఇవన్నీ కూడా రైట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రిమిజం అంటే జాతి పరంగానో కులం పరంగానో మతం పరంగానో తీవ్రవాదం ఉంటే దీన్ని రైట్ వింగ్ తీవ్రవాదం అంటారు ఓకే సో టెర్రరిస్ట్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద న్యూ మెథడ్స్ వాట్ ఆర్ దోస్ న్యూ మెథడ్స్ దే ఆర్ ర్యాండమ్లీ క్యారింగ్ అవుట్
ఏదైనా ఒక వాహనానికి ఢీ కొట్టడం మొన్న మనకు సిఆర్పిఎఫ్ కాన్వాయ్ మీద జరిగిన దాడి ఇలాంటివి సో దే ఆర్ చేంజింగ్ దేర్ మెథడ్స్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ తీవ్రవాదులు తమ యొక్క నైపుణ్యాలను పెంచుకుంటున్నారు అంటే కొత్తగా వచ్చినటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి వాళ్ళ యొక్క నైపుణ్యాన్ని పుంచుకొని వేరే తీవ్రవాద సంస్థల నుంచి వీళ్ళు కూడా కొత్త ఆలోచనలు వీళ్ళ యొక్క పరస్పర ఆలోచనలు మార్పిడి చేసుకొని వీళ్ళ యొక్క తీవ్రవాద చర్యలను పెంచుకుంటున్నారు నవడేస్ టెర్రరిస్ట్ దే ఆర్ ఇంప్రూవింగ్ దేర్ టెక్నాలజికల్ స్కిల్స్ అండ్ దే ఆర్ గెటింగ్ సమ్ న్యూ ఐడియాస్ ఫ్రమ్ అదర్ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ హౌ దే ఆర్ అటాకింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ పుల్వామా అటాక్ ద సూసైడల్ బాంబర్ హీ రిపోర్టెడ్ టు హ్యావ్ యూజ్డ్ వర్చువల్ సిమ్ సో వర్చువల్ సిమ్ను యూజ్ చేయడం జరిగింది అంటే ఆ సిమ్ నిజంగా లేదు సో ఇట్లాంటి టెక్నాలజీని ఉపయోగించి వీళ్ళు మనకి భద్ర నిగు సంస్థలకు చిక్కకుండా ఉంటున్నారన్నమాట వన్ మోర్ టెక్నిక్ ఆఫ్ టెర్రరిజం ఈజ్ గైడెడ్ బై కంట్రోలర్ వీ కెన్ క్లాసికల్లీ కాల్ ఇట్ ఐ స్లీపర్ సెల్స్ మీరు తుపాకీ అనే మూవీ చూసుంటారు విజయ్ విజయ్ మూవీది అందులో స్లీపర్ సెల్స్ గురించి ఉంటుంది అంటే సింపుల్ అండి దీని ఏమంటే అంటే రిమోట్ కంట్రోల్ టెర్రర్ అంటారు అనమాట అంటే ఎక్కడనో ఏదో దేశంలో తీవ్రవాద సంస్థ హెడ్ ఉంటాడు దాని యొక్క సంస్థ అధినేత ఉంటాడు అతను చెప్తారు తీవ్రవాదం అటాక్ చేయండి అని మీరు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అటాక్ చేస్తారు అంటే వాడికి వీడికి సంబంధం ఏమి ఉండదు దీన్నే ఎనేబుల్డ్ టెర్రర్ అండ్ రిమోట్ కంట్రోల్ టెర్రర్ రిమోట్ కంట్రోల్ టెర్రర్ మీన్స్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ ద టెర్రరిస్ట్ అటాక్ హీ ఈస్ ఇన్ డిఫరెంట్ కంట్రీ అండ్ దట్ హెడ్ ఆఫ్ ద టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ కంట్రీ ద పర్సన్ హూ ఆ హూ ఈస్ డూయింగ్ ద టెర్రరిస్ట్ అటాక్ హీస్ నోన్ ఎస్ స్లీపర్ సెల్స్ ఓకే జస్ట్ దే విల్ ఫాలో ద ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ దేర్ హెడ్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ సో దిస్ ఈజ్ సో రిమోట్ కంట్రో రిమోట్ రిమోట్ కంట్రోల్ టెర్రర్ నవడేస్ ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ ఎనేబుల్ టెర్రరిజం ఆల్సో ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ ద మీన్స్ టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్స్ దే ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద యూత్ బై యూజింగ్ ద టెర్రరిజం మీరు తెలిసి అనుకుంటా యూట్యూబ్లో వీడియోలు పెట్టడం ద్వారా తీవ్రవాద వ్యక్తులను తీవ్రవాదం వైపు మరల్చి ఆంధ్రప్రదేశ్లో నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి విజయవాడలో ఒక వ్యక్తి ఐసీసీలో జరగడానికి అని స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది దాంతోపాటు వెస్ట్ బెంగాల్ ఎయిర్పోర్ట్లో కొంతమందిని మనం పట్టుకోవడం జరిగింది ఈ విధంగా వీళ్ళను యువతను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారు సో కౌంటర్ టెర్రరిజం ఎక్స్పర్ట్స్ నీడ్ టు లే స్టెస్ అండ్ మల్టీ డొమైన్ ఆపరేషన్స్ అంటే మన తీవ్రవాదాన్ని అణిచివేయడానికి చాలా వివి విభిన్నమైనటువంటి విషయాల నుండి విభిన్న కోణాల నుంచి మనం ఆలోచించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది ఓకే సో వీఆర్ సీయింగ్ ఎ మెజారిటీ ఆఫ్ దోస్ హూ అటాక్ హూ టుక్ పార్ట్ ఇన్ ద వైలెన్స్ ఆఫ్ సిరియా అండ్ ఇరాక్ కరెంట్లీ యాడింగ్ టు ద క్యాడర్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ టెర్రర్ గ్రూప్స్ ఇన్ ఏషియా యూరోప్ అండ్ ఆఫ్రికా ఎవరైతే కనుక ఇన్ని రోజుల్లో సిరియా యూరో ఇరాక్లో ఉన్నటువంటి తీవ్రవాదులు ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ దేశాలకు వెళ్ళిపోయి ఏషియాలో యూరోప్లో ఆఫ్రికాలో వాళ్ళ దేశాలలో వాళ్ళ యొక్క తీవ్రవాద కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నారు ఓకే సో మనకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ యొక్క మొత్తం ఆర్టికల్ నుంచి తీవ్రవాదానికి వివిధ రూపాలు ఉన్నాయి అది రైట్ వింగ్ తీవ్రవాదమే ఉండొచ్చు లేదా ఇస్లామిక్ తీవ్రవాదమే ఉండొచ్చు ఈ యొక్క తీవ్రవాదులు కొత్త కొత్త పద్ధతులు అనుసరిస్తున్నారు టెక్నాలజీని మారుతున్నటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నారు మనం వీళ్ళని అరికట్టాలంటే బహుముఖ వ్యూహం మనం అనుసరించాలి తీవ్రవాదం కేవలం ఇస్లామిక్ తీవ్రవాదమే కాదు రైట్ వింగ్ తీవ్రవాదం కూడా ఉంది అని మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ న్యూస్ ఇన్ ఎడిటోరియల్ పోల్ టైమ్ సెన్సార్షిప్ ద గాగ్ ఆర్డర్ అప్టైన్డ్ బై బెంగళూరు లోక్సభ క్యాండిడేట్స్ డిఫైస్ ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇది దేని గురించి అంటే బెంగళూరు లోక్సభ నుండి బీజేపీ తరఫున తేజస్వి సూర్య అనే వ్యక్తి పోటీ చేస్తున్నాడు ఇతడు ఏం చేశాడంటే ఇతను కర్ణాటక కోర్టును ఆశ్రయించాడు ఏమని మీడియా ఓకే మీడియా నా పైన ఎలాంటి దుష్ప్రచారం చేయకుండా మీరు కోర్టు నుంచి ఆదేశాలు ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అప్పుడు కోర్టు ఆ మీడియాకు కొన్ని రకాల మీడియా సంస్థల నుండి నోడు బ్యాన్ చేసింది ఇతని పైన ఎలాంటి దుష్ దుష్ప్రచారం చేయకుండా ఇతని యొక్క పరువుకు నష్టం కలిగించేలా ఏ మీడియా వ్యవస్థ వ్యవహరించకూడదని దాని గురించి ఇది ఇది మీడియా యొక్క స్వేచ్ఛ హక్కును హరించడమే ఇది మీడియా యొక్క భావ వ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛను హరించడమే అని చెప్పేసి ఆర్టికల్ చెప్తుంది ఓకే గాగ్ ఆర్డర్స్ గాగ్ ఆర్డర్ మీన్స్ యు ఆర్ నాట్ అలోయింగ్ సమ్ పర్సన్ టు సే దిస్ ఇస్ నోన్ ఎస్ గాగ్ ఆర్డర్స్ who is the person here tejasvi surya he approached to bengaluru civil court regarding that to prevent some newspapers and television channels not to telecast any news which is, which are defamatory to him tane yokka paravu nashtana kaliginche vidhanga elanti post lu kuda elanti
ఇలా ఆర్డర్లు తీసుకోవడం అనేది సో సుప్రీంకోర్టు యొక్క మీ ఇంతకుముందు ఏ జడ్జిమెంట్లో కూడా సపోర్ట్ చేయలేదు సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్తుందంటే మీ పైన ఏదైనా మీ యొక్క వ్యక్తిగత ఓకే వ్యక్తిగత పరువు నష్టానికి కలిగించేలా ఏదైనా మీడియాలో కథనం వెలువడితే అప్పుడు యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు కానీ ముందే వెలువడకుండా మనం ముందే యాక్షన్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళలేదు ఓకే అలా యాక్షన్ తీసుకుంటే కనుక సో పత్రికా స్వేచ్ఛకు లేదా భావ వ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛకి మనం హరించి వేసినట్టు సుప్రీంకోర్టు చెప్పడం జరిగింది సుప్రీంకోర్టు టోల్ దట్స్ ద టెంపరీ ఆర్డర్ విచ్ వైలేట్ ఇస్ ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్ ద ఫ్రీ స్పీచ్ దట్ బార్స్ ప్రియర్ రిస్ట్రెయింట్ ప్రీ సెన్సార్షిప్ ఆఫ్ ఎనీ పబ్లికేషన్ ఇంక్లూడింగ్ ద మీడియా ఏదైనా సరే దాన్ని ముందుగానే సెన్సర్ చేయడానికి వీల్లేదు ఓకే వి షుడ్ నాట్ స్టాప్ బిఫోర్ ఇట్ ఈస్ పబ్లిష్డ్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ పబ్లిష్డ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అగనెస్ట్ యువర్ ఫేమ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిఫర్మేషన్ టు యూ దెన్ యూ కెన్ గో అప్రోచ్ టు ద కోర్ట్ దట్ ఈస్ వాట్ సుప్రీంకోర్ట్ టోల్డ్స్ సుప్రీంకోర్ట్ దాన్ని చెప్పడం జరిగింది ఇన్ విచ్ కేస్ ఆర్ రాజగోపాల్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ తమిళనాడు ఇన్ సెవెంత్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ ఇట్లాంటి కేసులన్నీ కూడా నెక్స్ట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ న్యూస్ ఇండియన్ స్పేస్ డెబ్రీస్ మే హ్యావ్ డబుల్డ్ ఆఫ్టర్ మిషన్ శక్తి మిషన్ శక్తి ప్రయోగించిన తర్వాత అంతరిక్షంలో ఉన్నటువంటి ఓకే సో వ్యర్థ పదార్థాలు భారత్కి చెందినటువంటి వ్యర్థ పదార్థాలు డబుల్ అయినాయి అని చెప్పేసి అమెరికా వాళ్ళు చెప్తున్నారు నాసా ట్రాకింగ్ రిస్క్ టు ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ ఫోర్ పీసెస్ అంటే మనం మిషన్ ఆపరేషన్ శక్తి ద్వారా ఏదైతే ఆయనకు ఉపగ్రహాన్ని కూల్చివేసినామో దాని నుంచి వెలువడినటువంటి ఓకే పదార్థాలు సో ఆ వ్యర్థ పదార్థాల వల్ల నాసా వాళ్ళ యొక్క అంతర్జాతీయ అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రానికి ముప్పు ఉంది అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు చూద్దామా సార్ ఓకే సో ఇలా వెలువడినటువంటి వ్యర్థ పదార్థాలు లేదా ఇలా వెలువడినటువంటి సో ఇలా మనం ఆపరేషన్ శక్తి చేసిన తర్వాత సో రిలీజ్ అయినటువంటి ఏవైతే కనుక ఆ పార్టికల్స్ ఉన్నాయో అవి అవి ఎలా ఎలా నాశనం అవుతాయి ఏంది అనేది మన భారత ప్రభుత్వం ఎలా చెప్పిందో చూద్దాం ఒకసారి ఫస్ట్ ఆపరేషన్ శక్తి ఆపరేషన్ శక్తి ఈజ్ యాసాట్స్ యాంటీ శాటిలైట్స్ మిసైల్ ఓకే సో ఇట్ టార్గెటెడ్ ద శాటిలైట్స్ అండ్ ఇట్ కిల్డ్ అవర్ ఓన్ శాటిలైట్స్ ఇన్ ద లో ఎయిర్త్ ఆర్బిటాల్ అంటే మనం ప్రయోగించినటువంటి ఈ మిసైల్ మన యొక్క శాటిలైట్ని సో టార్గెట్ చేసుకొని దాన్ని కూల్చివేయడం జరిగింది ఇలా కూల్చివేసినప్పుడు వెన్ ది శాటిలైట్ ఈస్ కొలాబ్స్డ్ కొలాయిడెడ్ లాట్ ఆఫ్ ఓకే డెబ్రీస్ విల్ బీ ఆరిజినేటెడ్ అంటే ఇలా కూల్చివేసినప్పుడు చాలా దుమ్ము ధూళి దాంతో పాటు చాలా వ్యర్థ పదార్థాలు కూడా ఇలా విచ్ఛిన్నమైపోతుంటాయి వీ ఇలా విచ్ఛిన్నమైపోయినటువంటివి నాసా వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే నాసా ఈజ్ సేయింగ్ దట్ దే విల్ కాస్ ప్రాబ్లమ్ టు దేర్ ఐఎస్ఎస్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ వాళ్ళ యొక్క అంతర్జాతీయ సో అంతరిక్ష కేంద్రానికి ఇవి ప్రాబ్లమెటిక్గా ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి అంటున్నారు దీనికి కావాలంటే మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాలెడ్జ్ ఏంటంటే మనం ఆపరేషన్ శక్తి చేసినప్పుడు అట్లీస్ట్ హౌ మెనీ పీసెస్ జనరేటెడ్ టూ సెవెంటీ పీసెస్ జనరేటెడ్ అంటే రెండు వందల డెబ్బై షకలాలు ఓకే సో దీనివల్ల జనరేట్ అవ్వడం జరిగింది ఉత్పత్తి అయినాయి పీస్ వేస్ట్ పీసెస్ మన భారత ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుందంటే ఇవన్నీ కూడా నలభై ఐదు రోజులలో తొలగిపోతాయని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ సేయింగ్ దట్ వితిన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఆల్ దోస్ పీసెస్ విల్ బీ డిజప్పియర్డ్ హౌ ఎందుకంటే అంటే మనం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసింది ఎక్కడ దిగువ కక్షలో దిగువ కక్ష అంటే మన ఎర్త్కి చాలా దగ్గరలో ఉన్నటువంటి దిగువ కక్ష ఎప్పుడైతే కనుక ఈ శకలాలు మన భూమి యొక్క భూమి యొక్క వాతావరణంలోకి ప్రవేశిస్తాయో ఈ భూ వాతావరణంలో మండిపోయి ఇవన్నీ కూడా తొలగిపోవడం జరుగుతుంది అంతరిక్షం నుంచి ఓకే వి పర్ఫామ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ ద లో ఎర్త్ ఆర్బిట్స్ వాట్ ఎవర్ ద డెబ్రీస్ ఆర్జినేటెడ్ ఇన్ ద లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ వెన్ ఇట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఎర్త్ ఆర్బిట్స్ వెన్ ఇట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఎర్త్స్ అట్మాస్ఫియర్ దోస్ థింగ్స్ విల్ బర్న్ అవుట్ సో దిస్ ఈజ్ వాట్స్ ఆర్ ఇండియన్ సో ఇస్రో ఈ సెయింగ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్పేస్ డెబ్రీస్ ఈజ్ వెరీ లెస్ కంపేర్ టు చైనా రష్యా అండ్ యూఎస్ఏ చైనా వాళ్ళు రుషా రష్యా వాళ్ళు యూఎస్ఏ వాళ్ళ యొక్క అంతరిక్ష వ్యర్థాలతో పోలిస్తే మనది చాలా తక్కువ ఓకే సో నాసా వాళ్ళు మనల్ని విమర్శిస్తున్నారు నాసా ఈజ్ క్రిటిసైజింగ్ దట్స్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇండియా మిషన్ దేర్ ఐఎస్ఎస్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ మే గెట్ ఎఫెక్టెడ్ సో చూద్దాం ఒకసారి బిఫోర్ ఇండియా లాంచ్ ద శక్తి మిషన్ దెర్ ఆర్ అరౌండ్ ఫోర్ థౌసండ్ పీసెస్ ఆఫ్ డెబ్రీస్ బై యూఎస్ ఫోర్ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పీసెస్ బై రష్యా అండ్ ఫోర్ థౌసండ
less between 1 mm to 1 cm. Vale yoka, vat yoka, parimana the gina koti vat yoka, vidwam san tivrata ta kutundi. Parimana me kundan kondi. Ave mothi, ave bumichutu, kaksharo tirgutu tirgutu, edo kopa grahani di kondangani. Lay the antareksha, kin antareksha. Okay. So parishodana kendram di kondan dwaragani. Then vala problems create a watch. Next, debris tracking. How we will track yoka verdan lila track yestam from the ground based radars. Boom with the notwenty radar ladwara. So in use Sadaratami Kardangavals in Nante, Nasawa Lemon to Narent, Baradesham Yoko Operation Shakti Tarvata, Antrexham Lo Baradesham Samanjana Verdal Chala Peribone, Antunar. But India is saying Baradesham in Japan Nante, Nalabai, Rojula is Mutamuda, Space Munjitari Potadi, and the Kanti Danta would not decada, the Gua Kakshalo, Idi Buvata or Namlo Provision in a Ventane, Ivi, Mandipoi, Tolagincha Parthen Jepis. Next, from May onwards, Isro to launch. String of defense satellites. Main unchi isro, isro ana mana sahiyo the balagalak sammandhi chhantu mande defense ek sammandhi chhantu mande koni ko kila ko mane chhantu satellites ni pravin chhabo thundi. So satellites will be launched with different different launching vehicles. Satellites nevi koni koni vaha ka naukal dwara upagrahan launch launch system. SLV satellite launching vehicle, ASLV augmented satellite launching vehicle, so PSLV polar satellite launching vehicle, PSLV advanced version and GSLV Mark III. Even Niguda, so Upagraha Upagraha Yoka, Vahakanoka, Upagrahani, Ivi Antarikshan Loki, Tiskelte. Manam GS Selvinica develop Yestunum, fully got developed power edu. Andukose, Manam Equa Bari style on to Dubagraha Manam, French Guyana Nundi, so Manam Pravistuntum. We did not develop GS Selvi technology completely. That is the reason heavy satellites we are launching from French Guyana. So between now and early two thousand twenty, we are Going to launch so many satellites which are going to support the Indian military. Mana Bharat Desham Yoka Saida Dalagalaku Manchi support each Vidanga Manam Raboya Kalam Lochala Upagrahalanu so pumping Jabotunam. Ipadavarkman plan Jesindi Enam the Atlant Upagrahal plan Jesinum. Elan TV Earth Observation Satellites. Earth Observation Satellites and Bu Swarupa Adhyana Upagrahalu. Bu Swarupa Adhyana Upagrahalu. How many we are sending? Eight. And we are also sending GSAT 32. It is a communication satellite. It helps to ground forces. It will substitute the GSAT 6A. GSAT 6A place low, manam GSAT 32 ni pumpy abodunam. GSAT 6A and is fair indi. So recent to gamanam, manayoka saida balagalak samaninchina 20, upagrahal emam bicham at HISIS, Microsoft R, EMISAT, the 3 4 days back on bicham evaniguda, saida balagalaku, upayo upa, padavidanga. Next, international news. Pakistan air, airspace closer hits Afghanistan, Kazakhstan, Russian airlines. Pakistan Tanayoka Tanayoka Akasha Margani Barad Desham Yoka Vimanaki closes in the end of Barad Desha Vimanalu, Valaka Akasha Margani, Vinio in Chokunda, Banjas in the Matadan Valla, Barad Desham and Afghanistan key, let the Kazakhstan key, Russia key, let it run flight like he, Chala. So distance very good. Previous year, Dili Nunchi Ilaunde the route Ilaunde Pakistan. Allow chat like the Gabati Idanta the Rigas of Sundi. Then Valla, Equa Duramberi Bodundiani. Make Ardanga was in Nante, Barth Pakistan Mada, when Operation Balakot Jerry in the other. After the Operation Balakot, Pakistan took this decision. Pakistan is not allowing the Indian flights in Pakistan aerospace. Adivision. Next, Environment. Vatavaran Samanchi. Kerala is home to new two new plants. Kerala Lorendu, Kotaga Mokaleka Jati. The first one is Memisilon Idukianum. It is discovered in Shola Forest. It is Shola Forest. So, this is the threat. 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 This is Ante Mokaga Dini Vargikar in Charu. Ila Vargikar never jepter and International Union for Conservation of Nature as well as Natural Resources. IUCN Walu, I Vargikar and Esar Telugro, Antarjatia Prakruti Parirakshana Samiti. Antarjatia Prakruti Parirakshana Samsti. Samiti. Willu Prati Mokaki Gani, Leda Jantu Gani, Villano, classify Esther, Will Vargikar Esther. While Vargikar in Chitanaka Parirakshana City Laundi, at Antarinchipo Pramadam Lunda. And the Rinchpur and Gradiga on the left of the Hanikar Sidronda, it can't even matter. They also discovered other plant known as Tiris Subiriana. 
Tiris Subiryan and then discovered Jason Challenger in the and also they discovered one mushroom variety from Kerala that is Lacaria Vio Ciotinta Lacaria Viola Ciotinta Ivi Mutam Kerala lo will discover Jason at 20 Mudu Mokalu next fire ravage proposed Kurunji sanctuary in Kerala Kerala lo Kurunji Vanya Prani Samrakshana Kendrani so Karchichu and the Avahinchan Jarindi E Karchichu and a Adavillo Chetun Manta fire forest fire forest officials are saying this is intentional this is done by some people idi kavalane evaro adavulla mantalu pettaran cheppesi adhikarlu antunnaru so here you can see papadam shola national park here the fire is vench papadam shola national park very very important students in prelims and group 1 group 2 exams this this kind of things we will ask okay edaithe ganaka news lo ee madhyalo ochinatundi national park untado edaithe ganaka news lo ochinatundi vanya prani samrakshana chattam vanya prani samrakshana kendram untado adi exam point of view lo baaga aduntaru ippudu manam ikkada karchichu ekkada ochindandi papudam shola national park ikkada yokka karchichu chelaregadam jarigindi officials are saying that land mafia behind the disasters evaraithe ganaka deenni vanya prani samrakshana Vanya Prani Samrakshana Kendranga Gurthinchra Mistam Ledo, a land mafia, each real Jessina in the Gante, Okasar than Vanya Prani Samrakshana Kendranga Gurthiste, a Kadelanti Karakarapal Chadan Villed. Kavati, Ala Gurthinchra Mistam Lenivalu, Idanti Cherek, Odigo Tundachon Jepesi, Adikaru Jeptunar. So Adikara Leka Prakaram, hundred acres damage in the Tunaru, Kavanadi Karakanga, either on the Lekaral Daga, damage in Duchu and Jepesi. Okay. So Last year also fires were reported inside the sanctuary prior to the blossoming of Nila Kurinch. In Nila Kurinch in a Mokalu. Make idea on Nundar and Divi. Panand Samatra Kosar Pusuntai, Blue Color Lontai, Charam the tourist would have Elthuntaru. So, then your scientific name, Stobialanthes Kuntiana. Okay, the Idi last year Kuda, Ipushpar Pusiakana Mundu, Ilanti fire incident Jerry Nenamata. Ikadaman Discajals in the Pampudam Shola National Park. Dini. UNESCO Yoka Charitraka Kataranga Guda, Nini Paragan Chiranki, the Danyoka Vala Parishan Lundi. It is under the consideration of UNESCO World Heritage Sites. Okay, very, very important and important to Gabati. In the day state loan, the idea on Dali Pampadam Shola National Park. Very, very important. So, E. Karchichu Denivalo say, What are the causes of the forest fire? Forest fires can be caused by natural or man made. Ante, we Prakuti Vala Ravachu, Leda. Manavala Tapidar Valu Ravach. Prakutiva Levidanga, Urmula Valla, Meripala Valla, Ushnoka the Peradam Valla, Dantopat Vata Varnam the Thema Dagi, Chala Viparita Mena twenty. So dry conditions. Okay. So Ilandi situation Lalo. During lightning and high temperature, less humidity in dry condition. Man made when we flame, cigarettes, and when we are doing any electric spark, this kind of thing. CV. Manava tapidala valante varena. So, Chaligach kodan ki mantalu, waste kodan napugani, lay the cigarette, cigarette kosam manta verginchina pugani, lay the panta verdal na thagalabatina pu, a mantalu voi, ad only unto kodangani kanti. Traditionally, Indian forests have been affected by forest fires. Okay. The problem is recent, nowadays it is increasing. We are observing students, recently there was a forest fire in Bandipur National Park also. Very, very important. So, you madhara peri putune. Why? Because we are destroying a lot of forest. So if once the forest catch the fire, the, the fire is going very fast. So equa chetlunte ganaka, greenery equunte fire equa vodu. Kapa the gaddi un equa vodu, kapa the gaddi motani, pasul mechedam, greenery lake apodam, then wala fire and each other fast ga spread out undi. So how can we reduce? How can we prepare? Increase the number of firefighters. So ila ila fire accident ni to fight jesa at 20. Fight fi firefighters, Agni Mapa Dara Yoka, Sankin Penjavals in Osramundi. Danto part, seasonal labors could be contracted during the fire season. Fire season of Chinapudu, a uh, fire season control jet, a season low. A Pratianka, Karchichrosayo, a season low. Kontamandi Tatkari Kangaman, employment, I mean, employee squari, Kontamandini, so job low this squari, a season low. Aquela fire, Aquela forest fire of Steganaka, Abjadanki. With adequate training, they would serve the Filling gaps along the line. And the kind of Pratida Prabutu Diogunda and Lezgada, Dinivala, local loan at twenty Prajal Gupadi not twenty, Danto Patumanam, so Adavul loan at twenty Karchichman control Jagrutum. Local villagers would be the best resource. Local villagers in one Upe inch coach. Danto Patu, 
the source of fire should be separated from the combustible material evaithe ganaka teligga teligga mantalani antukune swabhavam untundo teligga mande swabhavam untundo atlanti padarthalanu so adavilaku duranga unchali dantho paatu if there are any forest any factories any coal mines any oil stores nearby the forest so we should take suitable protections evaithe ganaka when oil refineries unna ledha evana factories unna coal mines unna అవి మంటల్ని అంటుకునే స్వభావం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాటి దగ్గర సరైనటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అండ్ వీ షుడ్ ఇంప్రూవ్ ద సౌండ్ అలర్ట్ సిస్టమ్ ఆల్సో అండ్ వీ షుడ్ డూ రెగ్యులర్ ఫైటింగ్ డ్రిల్స్ ఫారెస్ట్ ఫైటింగ్ డ్రిల్స్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్లాంటివి చేయాలి అండ్ వీ షుడ్ గివ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా ఫండింగ్ టు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ స్టాఫ్ వీళ్ళకి ఎక్కువ ఫండింగ్ ఇవ్వాలి దీని ద్వారా మనము సో అడవిలో ఒక కార్ చిచ్చును మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ఇట్ స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే కనుక please click on the like button and share this video to your friends some people you know some some people they can't take coaching some people are poor okay so they get benefits because you know guys hindu paper no meeru meeru own ga chadavalante ganaka ante evarkaina general ga it will take around 5 to 6 hours so please utilize these opportunities okay please share this video to with your friends and subscribe to this channel and see in next video students thank you so much